Αυτό είναι το ίδιο πράγμα να δείτε. Δηλαδή είναι καλό. Ότι χαίρεσαι τόσο πολύ με τα μικρά πράγματα, φαντάζομαι πώ θα μπορέσουμε να παρέμβουμε αυτό ουσιαστικά στα σχολεία. Τώρα δηλαδή είναι μια ευγένεια και μια χαρά και μια δική διάθεση από τη δημοτική αρχή και προ εμένα και αυτό που θα και όλα Ευχαριστούμε τη Μέρα Τεχνόλογη γιατί άνθρωποι μια εταιρεία η οποία είναι πλέον κέντρα στο Μιλιά, εδώ κοντά σα, στην Πλειό. Ε, για να μην υπήρχε εταιρεία, δεν θα μπορούσαμε να παρέχουμε και εμεί αυτή την υπηρεσία, με αυτό το τεχνολογικό υλικό. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι που θα αλλάξει το σχολείο ή τη ζωή των μαθητών, είναι κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο και να βελτιώσει αυτή τη λειτουργία την καθημερινή σα. Εσεί είναι ένα σχολείο που δεν είναι πάρα πολύ παλιό, σα και σημαίνει στο Μιλιά. Σίγουρα όμω και εδώ δεν υπάρχουν προβλήματα, στα δικά σα προβλήματα είμαι σίγουρο. Έχω πει κάτι παράδειγμα, δεν θα είμαστε περήφανοι για τα, κτίρια, τα σχολικά κτίρια που έχουμε στον Πειραιά. Αλλά είναι σχολικά κτίρια που έχουν γίνει πολλέ δεκαετίε πριν, πολλά από αυτά όπω το δικό σα. Και δυστυχώ οι πόροι και του ελληνικού κράτου αλλά και του Δήμου είναι πολύ λίγοι. Και μιλάω έτσι σε εσά γιατί παιδιά μεγάλα, οι οποίε είναι σε ένα δημοτικό, κάναμε μια άλλη συζήτηση, πιο πολύ πλάκα, πιο πολύ χιούμορ. Εδώ μιλάμε λίγο πιο σοβαρά, πιο μεγάλα παιδιά. Γνωρίζετε τα προβλήματα και του κράτου και του Δήμου. Όμω θέλω να ξέρετε ότι και μα απασχολεί και μα νοιάζει. Και κατά βάση προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε και με τα λάθη μα και τι παραλήψει μα και τι αμέλειέ μα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Άρα, σήμερα αυτό που έχω να πω εγώ εκτό από τα χρόνια πολλά, καλό Πάσχα και τι θερμέ ευχαριστίε στου προσώπου τη Μέλλον Τεχνόλογη και τη κυρία Λαουλάκου, φυσικά, γιατί στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έγινε η δωρεά, αν θέλετε. Και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου πρέπει να τη γνωρίζετε σιγά-σιγά για μια πολύ σημαντική δουλειά, γιατί δύσκολε τα δύσκολα έτη που περνάμε στη χώρα μα. Την πρόεδρο τη δευτεροβάθμια, την κυρία Βανίδη, την οποία συνεργαζόμαστε καλά. Και να σα δηλώσω ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Δεν θα είμαστε τέλειοι, ούτε ποτέ θα αγγίξουμε το τέλειο στα σχολικά κτίρια. Θα υπάρχουν τα προβλήματα, θα παραμένουν τα προβλήματα. Σκοπό είναι να βελτιώνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε τα μικρά και να βάλουμε μια στόχευση πιο μακροκόσμια για τα μεγάλα. Να σα ευχαριστήσω πολύ για την θερμή υποδοχή. Η Διευθυντά να είστε καλά. Και επαναλαμβάνω, θα είμαστε κοντά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καλέ γιορτέ σε όλου. Σχολείο, άρα έχουν αθλητικό οι άνθρωποι δεν το κάνουν λέει, τόσο πολύ για διαφήμιση ή προώθηση. Να πω εγώ πάλι καλά λόγια μα και ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρξουν και άλλε εταιρείε σε οποιοδήποτε είδο που έχουν δυνατότητα να συνδράμουν τη χώρα, του Δήμου. Έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε ευτυχώ εμεί την τύχη ω Δημοτική Αρχή να έχουμε δίπλα μα χορηγού και εταιρείε που βοηθούν. Είστε και προσθέθηκε η Μέρο Τεχνόλογη. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε και την ομάδα μα εδώ τον Ολυμπιακό, ο συνδράμει σε μεγάλο βαθμό την πόλη. Πριν κάποιου μήνε, νομίζω ότι ο Παστράτο είχαμε περίπου 150 πισί τα οποία δώσαμε και αυτά και μοιράσαμε σε διάφορα σχολεία. Και νομίζω ότι είναι η εποχή για συνέργειε. Οπότε γι' αυτό λέω το παράδειγμα των εταιρεών όπω και τη Μέρα Τεχνόλογη θα δημιουργήσουν και άλλοι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμεί την κοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είναι μία από τι χαρούμενε στιγμέ. Με την εταιρεία τη Μέλλον Τεχνόλογη από τον Νοέμβριο έχουμε μία ιδιότυπη συνεργασία με δική του πρωτοβουλία. Έχει γίνει ένα μνημόνιο συνεργασία. Πραγματικά φεύγω πολύ συγκινημένο γιατί είδα πόσε ανάγκε υπάρχουν στα σχολεία. Ε, υπάρχουν πολύ πιο άμεσε ανάγκε που ελπίζω μια επόμενη φορά να, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Ε, Παρ' όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ ευτυχή η στιγμή που βρέθηκα μέσα στην, στα σχολεία του Πειραιά. Ε, θα ήθελα αυτό να το συνεχίσουμε σαν εταιρεία και να μπορέσουμε να. Πιάσουμε μια χορδή, μια, μια συνέχεια σε αυτό που κάναμε. Δεν το είχαμε προγραμματίσει, το κάναμε όμως επειδή έπρεπε να γίνει. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζεται την ακρόαση.